রেস্টুরেন্ট একদম তোমার মঙ্গল পান্ডে ঘাটের একদম পাশে তোমার রসই কিং নাম নামটা জানিয়ে রাখলাম তোমাদের খাবার দাবার একদম ভালো লাগে আমাদের ভালো লাগে না আর ওনাদের ব্যবহারও ভালো নয় তো গাইজ আমরা এখন এই মুহূর্তে ব্যারাকপুরে এসছি এবং এটা ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট জোন কত সুন্দর শুধু বাগান বিলাস সত্যি বাগান বিলাসের নাম সাক্ষ ঘাসে একদম সমান করে কাঠা তোমরা শুনতে পাচ্ছি কিনা জানি না দেখো परीक्षा चल रही तो যে কারণে আমরা ব্লগটা অনেকদিন করতে পারিনি তার মাঝখানে আমাদের খুব শরীর খারাপটাও গেছে তো আজকে একটু সময় পেলাম আজকে একটু বেরিয়েছি তো এই মুহূর্তে আমি যে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে এটা কল্যাণী রোড আমাদের মধ্যমগ্রাম থেকে এটা কল্যাণী রোডে হাই মানে হাই রোড তৈরি হচ্ছে নতুন রোড এখনো কমপ্লিট হয়নি তো এই রাস্তাটা কমপ্লিট হওয়ার পরে কিন্তু এটা ফোর ফোর লেন রাস্তা হচ্ছে অনেক চড়া হবে এবং এই রাস্তাটা সবচেয়ে বড় কথা পুরো কৃষ্ণনগর ওই দিকটা পুরো মিলে যাচ্ছে তো আগামী দিন আমাদের জন্য খুব ভালো একটা খবর আসছে যে আমরা নিশ্চিন্তে গাড়ি চালাতে পারবো এখান থেকে আর এত সুন্দর রাস্তা তৈরি হয়ে গেলে তখন তো সবাই তোমরা মানে মজা পাবে তো আজকে পুরো দিনটা থাকো আমাদের সাথে আমরা কি কি করছি না করছি আর কোথায় নিয়ে যাচ্ছি বেরোতে আজকে অবশ্যই একটু দেরি হয়ে গেল তো যাই হোক অনেক দিন বেরোনো হয়নি গাড়িটা সার্ভিস করালাম কারণ খুব ধুলো হয়ে গেছিল তো ওইগুলো নিয়ে তারপরে এখন বেরোই তোমরাও থাকো সাথে তোমাদের আশা করি ভালো লাগবে ইমাজিন করো যে কত সুন্দর হবে তবে জানি না আগামী দিনে এই রাস্তায় কোন টোল বসবে কি না সেটা তো গভর্নমেন্ট ডিসিশন নেবে তো টোল বসুক বা না বসুক যাই হোক এটা আমাদের জন্য খুব ভালো একটা বার্তা বা খুব ভালো খবর যে আমরা যে এতদিন কষ্ট পাচ্ছিলাম সেটা কিন্তু আমাদের একটা সলিউশনের জায়গায় আসছে রাস্তা তৈরি হয়ে গেলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি খুব দ্রুত কৃষ্ণনগর ওদিকে শিলিগুড়ি এই রাস্তা টোটালি কানেক্ট হবে আর কল্যাণীতে তোমরা তো এখন জানোই যে কল্যাণীতে এমস হসপিটাল চালু হয়ে গেছে তো এমস হসপিটাল হওয়াতে আমাদের প্রত্যেকের কাছে একটা বড় খুব ভালো খবর যেখানে সবাই আমরা বড় বড় মানে বাইরের লোকেরা এসে সেখানে ট্রিটমেন্ট নিতে পারবে আমরা উপকৃত হব তো আজকে যাব এখানে বেশি টাইম আর ওয়েস্ট করব না তো আমরা যাচ্ছি তোমরা সাথে থাকো যে আমরা প্ল্যানিং আছে যে একটা মন্দির দর্শন করবো ভেবেছিলাম এখন জানি না টাইমিংটা খোলাবে কি না যদি না হয় তাহলে অন্য কিছু ঘুরে চলে আসবো শুধু দেখো ভিউটা একটা অদ্ভুত সিনারি এখানে কিন্তু এই যে মাছ টাছ ধরা যায় এখানে প্রচুর মাছ আছে এখানটায়
তো গাইজ আমরা এখন এই মুহূর্তে ব্যারাকপুর এসছি এবং এটা ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট জোন তো আমি ঠিক দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে ডিফেন্স স্টাফ কোয়ার্টারের মানে ওদের হাউসের গেটের সামনে ভেতরে তো ঢোকা নিষেধ তো আমরা বেসিক্যালি দাঁড়ালাম এই কাগজি ফুলগুলো এত সুন্দর ফুটে আছে এবং এই সময় বাগান বিলাস হ্যাঁ নীলিবিলি একটা শান্ত পরিবেশ চতুর্দিকটা মানে একদম মনে হচ্ছে পলিউশন ফ্রি একটা অন্যরকম ফিল আসছে সত্যি ক্যান্টনমেন্ট জোনটা মনে হচ্ছে যেন আমরা মানে दाड़ी समान ওদিকে দেখো আমের বকুলে ভরে আছে পুরো চারিদিকে আমের বকুল তো আমরা যাবো আস্তে আস্তে এইভাবে ঘুরবো যতটুকু পারি তোমাদেরকে দেখাবো আজকে তোমরা সাথে থাকো আজকে একটা ছোট্ট করে হয়তো আমাদের ব্লকটা হবে খুব বেশি বড় করব না ছোটোর মধ্যে যতটুকু পারি দেখাবার চেষ্টা করব। তোমরা শুনতে পাচ্ছ কিনা জানি না দেখো मंगल पांडे घाटर दिखे जा चलो जैगा तो सामने टाइम दाड़ी एत भल लगे मैं ओखान मन हे जान और जो इच्छा होना और एत पाखी डाक एत सुंदर कोकिल डाकना दारूण लगे एखो वि तई तो चलो एखने गाड़ी पार्किंग करते हैं बोले हेटे जो तो जी चलो তো গাইজ এখন মঙ্গল পাণ্ডে ঘাটের এইখানটা এসে পৌঁছালাম তো এইখানে গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা রয়েছে আর এখানে সমস্ত টোটো অটো করেও আসার ব্যবস্থা আছে চলো ভেতরের দিকে যাই আস্তে আস্তে আর তোমরাও সঙ্গে থাকো খুব সুন্দর পরিবেশ আমি তো এই প্রথমবার এলাম ভীষণ ভালো লাগছে তো চলো পার্ক আছে এখানে শুনলাম চলো ভেতরের দিকে যাই এখন গেট সামনে সামনে এখানে দেখো গঙ্গার ঘাট রয়েছে দেখো शिवर मंदिर भोला बाबार मंदिर रहे
তো আমি এখন নামছি হ্যাঁ তো এখন এই দেখো গঙ্গার জল নেব আমি তো সবচেয়ে বড় কথা খুব ভালো ফিল করছি মানে আমার এত ভালো লাগছে যে গঙ্গাতে এর আগেও দু তিনবার এসেছি কিন্তু আমাদের কপালে তখন জোয়ার জটেনি মানে জোয়ারটা পাইনি এই দেখো দেখলে তো গঙ্গা আমরা জলটা কিন্তু এই সিটটা নিচে নিচে নেমে জলটা নিচ্ছিলাম কি দ্রুত জল বাড়ছে দেখো তো আর নীলিবিলি পরিবেশ সুন্দর টাইমে এসছি দেখো কতটা কতটা জল পিপাসা ওনার পেয়েছে কুকুরটাকে দেখো হ্যাঁ ও এই শোকে যদি খাওয়ানো যেতে পারে তো আমরা এখন এই রেস্টুরেন্টে গঙ্গার পরে ঢুকলাম রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে রসই কিং চার্জারও একটু পারে একটু 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 পারে একটু গঙ্গার সাইড একটু দেখুন যদি সাইডে একটু করে করে দিন এখন এখানে বসবো তো আমার ওনার আমাদেরকে এখানে বসতে বললো তারপর আমাদের গঙ্গা এই সাইডটা যাওয়া ওই দিকটা কি বন্ধ আছে নাকি ও আচ্ছা ওটা পার্কের এরিয়া তো চলো আমরা কি বসি খাটিয়াতে বসি এখন খাটিয়া রাজস্থানী স্টাইল তারপরে ওই দিকটা ফাঁকা আছে হ্যাঁ ওই দিকটা তো চলো তো চলো আমরা এখন বসছি আর আমাদের জন্য ওটা চেষ্টা করছে ওই যে সাইডে গঙ্গার ঠিক পাশে বসবার বসবার জন্য ওখানে যেখানে জায়গাটা হবে ওরা বলে একটু ওয়েট করতে হ্যাঁ তো আমরা এখানে আপাতত বসে খাই কিছু খাই দেন তারপর ওখানে খালি হলে খালি হলে তারপর বসবো এখানে আমাদের বলি দুটো টেবিল জুড়ে দিতে তো গাইস দেখো দীর্ঘ অপেক্ষার পরে আমরা আমাদের জায়গাটা পেলাম বেসিক্যালি প্রথমেই আমরা আসলে এই জায়গাটাই চেয়েছিলাম মানে এটা ঠিক একদম গঙ্গা লাগোয়া এদের সিটিং জায়গাটা বড় এরিয়া নিয়ে তো এখানে সিট এত সময় রিজার্ভ ছিল তো খালি হওয়ার পরে আমরা পেয়ে গেছি তো আমরা এখন বসবো এদিকে তো খিদে সাংঘাতিক খিদে পেয়ে গেছে এবার আমরা যত তাড়াতাড়ি বাড়ি খাবার অর্ডার দেবো তোমার শুধু ভিউটা দেখো ঠিক এই সময় গঙ্গার দেখো জোয়ারের এটা দেখো কত জলের স্পিড ওদিকে সূর্যের আলোটা একদম পুরো পরিষ্কার ভাবে ফুটে আছে গঙ্গার এই স্নাইটা উপভোগ করছি খুব সুন্দর লাগবে আর গরম গরম পড়ে গেছে না তো গরমে যে এই যে হাওয়াটা অদ্ভুত লাগবে সবে ঢোকার লোক শুরু করেছে এরপরে তো আরো লোক ঘুরছে সব এখন স্কুল করে ছুটি নিয়ে যাচ্ছে তারপর ওখান থেকে ঢুকছে তো আমরা দেখো খাবার অর্ডার দিয়েছিলাম এখানে তো চিকেন বিরিয়ানি খুলে এসছে নান এসছে বাটার নান পনির বাটার মশালা আর ওদিকে হচ্ছে ডাল স্যালাড আমরা এটা খা খেতে শুরু করব আবার ওদিকে চা বলা হয়েছে আগে খেয়ে দেখি কেমন লাগে তারপরে যদি আরো কিছু লাগে আর এদিকে দেখো গঙ্গা সূর্যের আলোটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমছে 
জোয়ার এখন আমাদের চলছে এখনো অদ্ভুত লাগছে আর ওই দূরে দেখতে পাচ্ছি কিনা জানি না ছোট ছোট নৌকাতে কিন্তু মাছ ধরে যাচ্ছে অদ্ভুত দৃশ্য আমরা ডাল মাখানে অর্ডার করেছিলাম বাটার নান অর্ডার করেছিলাম বিরিয়ানি অর্ডার করেছিলাম বিরিয়ানি চিকেনটা দেখুন কীরকম ধরনের চিকেন দিয়েছে আমরা ফুড ব্লগার নই কিন্তু খেতেই এসছি কিন্তু সামান্য দেখুন চিকেনটা লেগ পিস বলেছিল তারা বলে এই রকম একটা চিকেনের একটা হালকা পিস দিয়েছে বাচ্চা মানুষ ও খেয়েছে খানিকটা আমাদের কাছে তো শুনে উনি বললেন যে আর একটা পিস আমি দিয়ে যাচ্ছি বলে বলল যে আচ্ছা বললো যে চিকেনের লেগ পিস নেই দিয়ে বললো এমনি একটা পিস দিয়ে যাচ্ছি বলে সেইটা গেল খাওয়া হয়ে গেল আমাদের ততক্ষণে ডাল মাখানিতে এক ফোটাও কোনো না আছে কোনো ঘি না আছে বাটার কিচ্ছু নেই ডাল সিদ্ধের মতো লাগছে পুরো একটা দিয়ে এসে বলবে যে ওনাদের খাবার আছে না নেই কোনো কিছু এইসব কোনো ব্যাপারই নেই একবার আসলো সার্ফও করেনি ডেকে নিয়ে এসে ওনাদের সার্ভ করাতে হলো যাই হোক তারপরে বাটার পানির যেটা নেওয়া হয়েছে আমরা অন্যান্য জায়গা তো খেয়ে দেখেছি चलो खेटे बड़ो कथा मंगल पांडे घाटे रसोई किंग नाम নামটা জানিয়ে রাখলাম তোমাদের খাবার দাবার একদম ভালো লাগে আমাদের ভালো লাগে না আর ওনাদের ব্যবহারও ভালো নয় দেখলে তো আমরা সারাদিন আছি কি করলাম তো এখন এই বা হ্যাঁ খুব ভালো কারণ বাবার পুজো হচ্ছিল বাবাকে দর্শন করে এই এখন এবার বাড়ির দিকে ফেরা ফিরব গঙ্গার জলও নিয়ে নিয়েছি আজকে তারপর সত্যি সুন্দর লাগলো আমার খুব ভালো লেগেছে জায়গাটা এত এত নিরিবিলি এই এত ভালোর মধ্যে এত ভালোর মধ্যে খারাপ ওই কথাটা না তোলাই ভালো যাই হোক খুব ওটা কোনো ব্যাপার ওটা তুচ্ছ ব্যাপার খাবারের জায়গায় ওসব কোনো বিষয় নেই বিষয়টা হচ্ছে যে এত একটা একটা সুন্দর একটা পরিবেশ এই পাশেই পাশেই দেখো পার্ক আছে আর গোছানো বাচ্চাদের খেলা সারাদিন এখানে মানে অ্যাক্টিভিটিস আর সব থেকে বড় কথা নিলিমিলি গঙ্গা পাড়ে বসে থাকলে তো দিনটা কিভাবে কাটবে কেউ বুঝতেই পারবে না খুব কাছাকাছি মঙ্গল পাণ্ডে ঘাট থেকে ঢুকে একদম সোজা এত সুন্দর নিলিমিলি এবং সব থেকে বড় কথা পলিউশন ফ্রি পরিবেশটা আর তারপর তো এটা তো যারও ব্যারাকপুর মানে ক্যান্টনমেন্ট জোন আর্মি জোন তো খুব ডিসিপ্লিন খুব ভালো লাগলো গোছানো পুরো গোছানো একদম এবার থেকে সময় পেলে কিন্তু আমরা মাঝে মধ্যেই আসবো তাই না বলো আমার তো ভালোই লেগেছে তো আজকের ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো তোমাদের কি করতে হবে এটা নতুন করে বলার কিছু নেই তবু আর একবার বলছি অবশ্যই বেশি বেশি করে লাইক শেয়ার এবং কমেন্টস করবে আর যত পারো নিজেদের মধ্যে কিন্তু 
ব্লগটা শেয়ার করো তো তোমাদের তোমরা যতটা পারবে শেয়ার করবে নিজেদের মধ্যে আর যত বেশি তোমরা শেয়ার করবে আমাদের মেম্বার আমাদের ফ্যামিলিটা আরো বেশি বাড়তে থাকবে আর যত ফ্যামিলি বড় হবে তত কিন্তু আমাদের কাজের পরে ভালোবাসাটা ততটাই আরো বেশি গভীর হবে হ্যাঁ তো এইভাবে তোমরা পাশে থাকো এবং জানোই যে আমি একটা কাজের মধ্যে থাকি তার সেই সময় বার করে খুব অতি কষ্টে আমি কিন্তু সময় বার করে আমাকে এই ব্লগের জন্য বেরোতে হয় আর ওনার কাজটা হলো সার্ভিস ওরিয়েন্টেড কাজ তো মানুষের অনেক দায়িত্ব নেওয়া থাকে এবার যেই কারণে কি হয় সবসময় ইচ্ছা থাকলেও কিন্তু বেরিয়ে বেরোনোটা হয়ে ওঠে না তো বুঝতেই পারছি যে আমরা মানে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে আশা করি তো তার মধ্যে থেকে আমরা যতটা সম্ভব চেষ্টা করছি তোমরাও অনেক অপেক্ষায় থাকো যে আমরা নতুন কোথাও যাচ্ছি কি না নতুন কোনো জায়গায় গিয়ে আমরা কোনো ব্লগ করছি কি না বা কোথাও কোথাও ঘুরছি ঘুরতে বেরিয়েছি কি না তো এইভাবে আমরা ঘুরতে থাকবো বিভিন্ন জায়গায় যাব বিভিন্ন জায়গা থেকে তোমাদেরকে দেখাবো তো তোমরা পাশে থেকো সামনে আর একটা প্রোগ্রাম রয়েছে সামনে সত্যি অনেক কিছু করার রয়েছে তোমরা পাশে না থাকলে সেটা কোনোভাবেই সম্ভব না ঠিক আছে থ্যাংক ইউ